여러분 안녕하세요. 손으로 누군가의 인생을 그리는 두유라입니다. 오늘 소개할 인물은 바로 그의 우리는 에서 열련하는 배우죠. 아마 최근 이분을 떠올리면 첫사랑 이미지로 떠오르지 않을까 싶어요. 귀여운 외모와 뛰어난 연기력으로 대중들의 사랑을 한 몸에 받는 배우분이시죠. 다양한 매력적인 배역들을 항상 흡입력 있게 소화해내시는 배우 김다미님입니다. 그럼 김다미님의 인생 이야기 속으로 한번 들어가 볼까요? Let's drawing! 김다미님은 1995년 4월 9일 경기도 파주에서 출생합니다. 일남 일녀의 자녀로 태어나셨다고 해요. 담이라는 이름은 모든 것이 다 잘되리라는 순우리말이며 따로 예명을 쓰지는 않으신다고 해요. 너무 예쁘고 좋은 뜻을 가진 이름인 것 같아요. 담이님은 어린 시절부터 드라마를 보며 그것을 따라하는 데 흥미를 느껴 자연스럽게 배우를 꿈꾸게 되셨다고 해요. 하지만 워낙에 내향적인 성격을 가졌었기에 그런 자신의 진로를 말했을 때 친구와 부모님께서는 너처럼 외모도 평범하고 끼도 없는 애가 어떻게 연예인을 하냐는 등의 쌀쌀한 반응 뿐이었다고 합니다. 그 탓에 어린 시절엔 진로가 배우라는 사실을 잘 밝히지 않으셨다고 해요. 그렇지만 혼자서 쭉 꿈을 키우다가 고등학교 땐 연기학원을 다니며 정식으로 배우라는 꿈에 한 발자국 다가서게 됩니다. 그렇게 연기학원을 다니며 꾸준히 배운 결과 인천대 공연예술학과에 입학하게 되죠. 입학 후에 다미님은 170이라는 큰 키와 작은 얼굴로 비율이 좋다는 장점을 살려 유명 의류 브랜드 피팅 모델로 활동하며 연극부에서도 극장에 살다시피 할 정도로 연기에 대한 열정을 보여주셨다고 해요. 그런 노력을 알아주기라도 하듯이 재학 기간 중에도 몇몇 광고에 엑스트라로 출연 대학교 3학년에는 영화에도 캐스팅이 되죠. 그렇게 2017년 동명이인 프로젝트가 5월 25일 개봉 2018년 4월 19일 나를 기억해도 개봉하게 됩니다. 그리고 마침내 배우 김다미님을 확실하게 알리게 된 영화 마녀가 2018년 6월 27일 개봉하게 되죠. 이 마녀라는 영화는 10년 전 의문의 사고가 일어난 시설에서 홀로 탈출한 뒤 모든 기억을 잃은 소녀 자윤이 나이도 이름도 모르는 자신을 거두어 키워준 노부부 아래서 똑똑하고 밝게 자라다가 집 형편을 위해 오디션 프로그램에 나간 후 의문의 인물들에게 쫓기게 되는 내용입니다. 마녀의 출연계기는 기사로 시노시스를 접하게 되어 오디션을 보게 되었다고 하는데요. 당시 경쟁률은 1500대 1로 웬만한 대기업보다 경쟁률이 치열했다고 하죠. 그럼에도 감독님은 김다미가 아니었다면 이 역할은 할 사람이 없었다. 자윤이라는 캐릭터가 양면의 얼굴을 모두 가진 배우가 맡았으면 했는데 다미는 친구와 웃으며 놀 때와 사람을 죽이고 나서의 웃는 얼굴이 같았다 라고 말하며 김다미님의 배역 소화력을 극찬하시기도 했죠. 그후또한번 김다미님의 존재감을 확실히 알린 드라마가 이어서 나오게 되는데요. 바로 웹툰을 원작으로 한 이태원 클라스. 웹툰부터 워낙에 인기가 많았던 작품이라 첫 방영부터 그 뜨거운 인기를 실감할 수 있었는데요. 이태원 클라스는 원작에서 빼다 붙인 듯한 배우들의 인물들이 찰떡 싱크로를 자랑하며 캐스팅을 정말 잘했다는 극찬을 받고 동시에 성공적인 시청률을 기록하게 됩니다. 방영한 지단 5회 만에 전국 시청률 10%를 돌파하며 최종회인 16회에서는 전국 시청률 16.5% 수도권 시청률 18.5%를 기록하며 대대적인 성공을 갱신하게 되는데요. 그 덕분에 김다미님은 이 작품으로 2020년 제56회 백상예술대상 TV 부문 여자 신인 연기상을 수상하며 또한번 놀라운 연기력을 세상에 알리게 됩니다. 사실 다미님은 이태원 클라스 촬영 직전 
바로 마녀 2를 촬영하려고 했었지만 제작비 문제로 촬영이 미루어지다가 새로운 배급사로 바뀌며 주연도 바뀌게 되어 특별 출연을 하는 방식으로 짧게 출연을 하게 되었다고 하는데요. 기존 마녀에서의 가미님의 카리스마 있는 연기를 좋아하던 대중분들에겐 굉장히 아쉬운 소식일 것 같더라고요. 하지만 또 다른 멋진 배역으로 다시 볼수 있으니 우리 너무 상심하지는 않기로 해요. 그렇게 짧은 시간 숨가쁘게 달려와 그의 우리는 작품을 찍게 되죠. 다미님은 구견수라는 배역을 맡았으며 학창시절에 전교 1등과 전교 꼴등을 붙여두고 서로에게 어떤 영향을 미치는지 관찰한 다큐멘터리 방송이 미래에 한번더 인기를 끌게 되며 헤어진 연인이 다시 만나는 스토리를 담고 있는 드라마인데요. 여기 나오는 연수는 전교 1등이고 치열하게 살아가며 인생 목표도 굉장히 분명하지만 오히려 그렇기에 사회의 틀에 박힌 정형화된 인물이라고 합니다. 여기서 다미님은 이미 마녀에서 한번 호흡을 맞춰왔던 최우식 배우님과 함께 주연으로 나오게 되는데요. 마녀에서는 서로 대립하는 관계였지만 그의 우리 눈에서는 달달한 로맨스 연기로 같이 호흡을 맞추게 됩니다. 특히 대중들에게 그림체가 잘 맞는다라는 외관적으로 잘 어울린다는 호평을 많이 듣기도 했다고 하네요. 잘 어울리는 비주얼에 두분다 굉장히 뛰어난 연기력을 가지셨기에 남은 회차들도 안 기다릴 수가 없겠는데요. 사실 다미님은 이렇게 극 중에서 밝고 쾌활하고 똑부러지는 연기를 많이 해오신 터라 작품으로만 접하신 대중분들은 다미님의 성격이 굉장히 활발하고 활동적이라고 생각하실 수도 있겠지만 실제 성격은 굉장한 집순이의 내향적인 성격이라고 하시더라고요. 휴일에는 보통 눈을 뜨자마자 누워서 영화를 보고 눈 감을 때까지 드라마와 영화를 보며 집에 있기를 좋아하는 편이라고 해요. 또 인터뷰에서는 2주 동안 집 밖을 나가지 않은 적도 있고 잠을 좋아해서 15시간씩 잠을 잡은 적도 있다고 하네요. 저도 꽤 집순이라고 자부했는데 다미님과는 비교도 안될 정도였던 것 같아요. 그리고 다미님은 샤워하고 누워서 선풍기를 켜두는 거를 굉장히 좋아한다고 하시더라고요. 특히 다미님은 본인 스스로가 감정기복이 그다지 크지 않고 표현도 적은 성격이기 때문에 주변 사람들의 오해를 종종 사기도 한다고 하는데요. 소속사 대표님은 다미님이 말수가 너무 없어서 본인과 일하기 싫은 건 아닌가 라고 생각하셨던가 하면 마녀의 박훈정 감독님 또한 최종 캐스팅을 확정 후에도 시큰둥한 반응인 다미님을 보고 시놉시스가 마음에 들지 않아서 그런가 싶어 따로 연락을 을 취해야 하나 라고 하며 고민하기도 했다고 하네요. 다미님은 이런 성격 탓인지 예능을 잘 나가지 않으시고 실제 섭외 연락이 왔던 제의를 거절하시기도 했다고 합니다. 소속사와 팬들도 이런 다미님의 성격을 알기에 이해하는 분위기라고 하네요. 하지만 과묵한 성격임에도 인터뷰 중 굉장히 잘 웃는 표정에 보는 사람도 덩달아 기분 좋아지게 하는 매력이 있으신 것 같았어요. 다미님은 자신만의 매력이 굉장히 확실한 배우인과 동시에 도화지처럼 다양한 배역들을 무리 없이 잘 소화하는 팔색주 같은 매력의 배우인 것 같아요. 그럼 다미님이 인터뷰에서 하셨던 말을 인용하며 영상 마무리해 볼게요. 연기를 사랑하시는 이유가 뭔가요? 라는 질문에 다른 것도 아니고 사람에 관한 거라서 더 재밌는 것 같아요. 캐릭터들 간의 관계, 감정이나 그 성격을 표현하는 것이 재밌다고 느껴졌고 배우들과 감독님들, 스태프분들이 호흡을 맞춰가며 장면을 만들어내는 것도 흥미로웠고 무엇보다 평소에 실제로 할수 없었던 것들을 카메라 앞에서는 할수 있다는 점이 매력적으로 다가왔어요. 하면서도 자기 자신을 알아가는 것도 있다고 생각해요. 다미님은 배우가 됨으로써 어린 나이부터 이르게 확 변한 삶을 살고 있지만 꿈을 포기하고 싶었던 적이 있었냐는 질문에 아직 그런 적은 한 번도 없다고 대답하셨습니다. 
배우가 되고 나서 꿈을 이루긴 했지만 그만큼 읽는 것도 많았을 다미님은 그럼에도 불구하고 연기만큼 재미있다고 느끼는 것을 아직 찾지는 못했다고 하시더라고요. 이렇게 하는 일에 흥미를 느끼고 사랑하기 때문에 다미님의 진심어린 연기들이 대중들에게도 전해져 감동있는 연기로 출력된 것은 아닐까요? 앞으로도 멋진 연기를 보여줄 다미님의 다양한 작품들과 매력적인 배역들 도화지 같은 다미님이 또 어떤 작품으로 대중들을 울고 웃게 할지 너무너무 기대가 되네요. 다미님의 앞으로의 행보도 드라에서 쭉 응원할게요. 시청해주셔서 감사합니다.